Hello, xin chào các bạn Mình lại quay trở lại đây Tuần này mọi người nhìn thấy cái mặt của mình hơi bị nhiều dưới nhỉ ừ. Như mọi người biết đấy Vậy là mấy ngày nữa là đã đến Tết rồi Và điều đấy có nghĩa là lại một năm nữa Hà không được ăn bánh trưng <cười> Không biết là đối với mọi người như thế nào Nhưng mà cứ nghĩ tới Tết Là mình nghĩ tới màu son đỏ Và mình nghĩ tới phong bao lì xì màu đỏ Và nhiều thứ màu đỏ khác Hồi trước ví dụ giống như là cái đồng tiền Có tờ tiền 50.000 của mặt bác hồ ấy Tờ này nó màu hồng Màu hồng thì nó gần với màu đỏ Thế nên là nói chung là cứ đến Tết Thì mình lại nghĩ tới những cái màu mà nó đỏ đỏ như vậy Vì thế ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người 10 màu son đỏ Với các chất son khác nhau Để mọi người có thể tham khảo xem là Cái chất son nào thì phù hợp với sở thích của mình Và phù hợp với làn môi của mình nhất Tuần này nói về son hơi nhiều rồi nhỉ Chắc tuần sau sẽ nói về cái gì khác nó hay hơn nhá Ừ, ok Vậy nên không dài dòng nữa, bắt đầu luôn nhá Thỏi son thứ nhất mình muốn nói tới ở đây là thỏi son của Tom Ford à, Mình biết là cái màu Ruby Rush dạo này thì rất là hot Tại vì cả trên website của Nordstrom hay là website của Tom Ford Thì cái màu Ruby Rush và màu... màu gì nhỉ? Cái màu hồng hồng ấy Quên mất tên rồi à, Hai màu đấy đều sâu đau Thế nhưng mà mình thì lại không quá điên đảo với hai cái màu đấy Mà mình lại rất là mê cái màu này Màu son này của Tom Ford có tên là Velvet Cherry Nó là một màu son đỏ khá là đậm và mình nghĩ là rất hợp với mẹ mình <cười> Đùa đấy thôi, mình nghĩ là nó có thể hợp với tất cả các màu da Tại vì bản thân màu da của mình nó là một màu da hơi vàng Nó hơi... nó cũng không phải vàng nhợt mà nó cũng không phải vàng tái Tóm lại là màu da của mình nó là một cái màu da vàng trung bình Nó không trắng và nó cũng chưa hẳn là đen à, Mà mình dùng được màu này Thế nên là mình nghĩ là các bạn trắng hơn dùng sẽ rất tôn cái màu da của mình Và kể cả các bạn đen hơn một chút Nếu như mà các bạn make up mà bôi cái màu son này vào Thì sẽ trông giống như là người mẫu đi kết quắc vậy Mình biết là trong năm vừa rồi thì dòng son này của Tom Ford rất được ưa chuộng ở Việt Nam Cũng đúng thôi tại vì cái chất son made của nó rất là đẹp, vừa vặn À, không quá dày, không quá mỏng có... Và nó không bị dính vào cái đường vằn trên cái môi của mình Đặc biệt môi của mình là cái loại môi mà khô và có nhiều mấy cái đường vằn vằn nhất Nói chung là môi mình khá là xấu <cười> Trong cái swatch video này của mình thì mình rất xin lỗi với các bạn là mình không swatch là môi Tại vì mình không, mình không thấy được cái sự đẹp trong cái việc... Uh... Bôi son chỉ đánh lòng môi và nhất là những cái thỏi son mà kiểu đắt tiền như thế này thì mình không nghĩ là mình chỉ mua son để đánh lòng môi mà mình muốn đánh toàn bộ môi cho mọi người thấy là... Ugh. Thỏi son tiếp theo mình muốn nói tới ngày hôm nay chính là thỏi son Military Red của Burberry Mình biết là những bạn kiểu lipstick holic thì ai, hầu như ai cũng có một thỏi son của Burberry màu Military Red Nó là một màu đỏ tươi rất là bình thường thôi Thế nhưng mà cái mà đã khiến mình muốn mua cái thỏi Burberry này Chính là mẫu mã của nó Nếu như mà mọi người đã xem cái uh, video January Beauty Hall của mình uh, Lượm đồ trong tháng 1 mà mình post trước video này Thì mọi người cũng biết là mình đã nói về cái packaging của em này Nếu như mà các bạn đang tìm mua một thỏi son mà không phải là chất kem lì không phải là son mét, không phải là son lì Thì nên xem xét thỏi son này Và nếu như mà mọi người mà có cái đôi môi Nhiều rãnh như mình, nhiều gân như mình Và khá khô như mình Thì cũng nên xem xét thỏi son này Tại vì sao? Tại vì tên của em ấy đã nói lên tất cả Nó giống như là đánh son dưỡng Nhưng mà lại có kiểu màu lên rất là đậm đặc rất rất là đúng màu ấy à, Lúc mà mình đánh lên môi cái em Burberry này Thì mình vô cùng ngạc nhiên Tại vì mình nghĩ là nó sẽ là một cái chất uh, Nửa mét, nửa dưỡng Kiểu semi mét Thế nhưng mà nó không phải nó kiểu vô cùng dưỡng Đúng như cái tên hydrating của nó Và chính vì thế mà cái màu son này Nếu như mà mọi người kiểu Đi chơi Tết mà đặc biệt là kiểu Đi ăn Tết ở nhà bà nội bà ngoại Với đủ các thể loại bánh trưng Với gà, bún, miến các thứ thì nó sẽ trôi ngay Thế nhưng mà nếu như mà chỉ bôi cái son này Để kiểu đi thăm thầy cô giáo Đi chơi với bạn bè mà kiểu ít ăn Ít uống các thứ Thì nó sẽ giữ được lâu hơn Thế nên là 
hãy chọn ngày để bôi cái son này nhé Thỏi son tiếp theo mà mình muốn nói tới Đấy chính là một thỏi son của Colourpop Một vài điều nổi trội nhất về Colourpop mà ai ai cũng biết Đấy chính là giá của nó rất 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 là rẻ Và nó có vô vàn muôn vàn màu son kiểu vô vàn luôn ấy. À, màu son mình có ngày hôm nay là màu Frenchy dòng son matte. Như mọi người thấy thì cái màu son này nó không đỏ lắm nó kiểu ngang hẳn sang phía cam rồi thế nhưng mà đối với mình thì cam với đỏ khi đến với ngày Tết thì nó cũng là như nhau thôi. <cười> thế nên là mình đã chọn màu son này để cho vào video hôm nay. Biết là nói ra cô này thì sẽ làm rất là nhiều người cảm thấy bị xúc phạm thế nhưng mà thực sự là mình còn thích cái chất matte này hơn cả cái chất matte của Mark với giá 5 đô thì mình nghĩ là ai ai cũng nên có một thỏi Colourpop trong bộ siêu tập son của mình Thỏi son thứ tư mình muốn nói tới chính là một thỏi son của Urban Decay Mình nghĩ là cái thỏi son này không được chú ý nhiều đúng như là cái chất lượng của nó đáng được chú ý Tại vì sao mình nói vậy? Tại vì cái chất son này của Urban Decay nếu như mà mình phải so với kiểu uh, mấy thỏi son như kiểu Matt Jacob hay là Charlotte Tilbury mà các bạn đang kiểu rất là cuồng đắm thì nó gần như, tất nhiên là nó không bằng thì nhưng mà nó gần như là ngang hàng và giá của nó là 22 đô một em trong khi giá của những em kia là 35 đô một em Chất son này của Urban Decay thì không hề khô trên môi mình và nó không 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 làm lộ rãnh môi của mình một chút nào và nếu như là bạn dành thời gian make up mát một chút và bôi cái màu son đỏ này thì đã bảo đi ra đường là các anh sẽ xin số tới tấp mà toàn anh già xin số thôi <cười> màu son tiếp theo mà mình muốn nói tới đấy chính là màu son Uh, ra đời dưới sự hợp tác của Kendall Jenner và Estee Lauder Đây là một màu son kiểu cam chính thống luôn Nếu như là bạn <cười> bôi cái son này lên mà đi chúc Tết ý Thì bạn chỉ cần kiểu cười một phát thôi là người ta kiểu choái loái Là sẽ đưa phong bì lì xì luôn cho đấy Nói chung là cái màu son này thì nó phù hợp với khá là nhiều tông màu da Theo như mình nghĩ À, và tất nhiên là đối với một cái màu mà cam, super cam như thế này thì bạn đều có thể tìm được một cái đúp màu tương tự như thế với cái giá rẻ hơn Thực sự là mình không ấn tượng đối với cái chất son matte này của Estee Lauder Tại vì sao? Tại vì nếu như mà so với cái em Urban Decay mình vừa nói lúc trước thì cái chất son này của Estee Lauder khô hơn hẳn và nó cũng dày hơn hẳn lúc bôi lên môi Bạn có thể cảm giác được là nó giáp Cảm giác trên môi nó giáp ít Cái son tiếp theo mình muốn nói tới Đấy là uh, cái bút này <cười> Cho mọi người nghĩ nó giống cái bút nhỉ Mình cũng nghĩ nó giống cái bút Và thực sự thì nó hoạt động cũng giống y như cái bút vậy Son này được quảng cáo là có chất son như son bóng Thế nhưng mà cái độ lên màu và cái pigment của son thì nó vô cùng đậm đặc Nó giống như là son thỏi Mình nghĩ là nó rất là đẹp trên môi của mình Tại vì môi của mình là môi đậm, nó có rất là nhiều sắc tố Thế nên là đối với nhiều khi những cái dạng mà son bóng mà màu nó hơi nhợt nhợt một chút Thì cái sắc tố môi của mình nó thường bị kiểu nhìn qua cái cái lớp son bóng đấy Thế nên là màu son lên thường không được đúng giống như là trong ảnh swatch Thế nhưng mà đối với cái màu son này của Tom Ford thì nó lên rất là đúng màu Mình biết là ở nhà thì mọi người không mê son bóng nhiều lắm Mọi người thường là thích kiểu son lì, son kem lì hoặc là son kiểu creamy, dạng creamy hơn Và ít người bôi son bóng Thế nhưng mà thực sự thì mình nghĩ là uh, đối với những bạn môi mỏng, đặc biệt là những bạn môi mỏng thì nên bôi một chút son bóng hoặc là nên tập bôi một chút son bóng nhiều hơn Tại vì khi mà bạn bôi son bóng lên và ánh sáng nó chiếu vào, nó phản xạ ra thì nó sẽ làm cho môi của bạn nó được căng hơn và trông nó đầy đặn hơn Và thỏi son này của Tom Ford thì mình rất là thích cái màu son của nó và cái hiệu ứng của nó trên môi của mình Tuy nhiên có một điều mình không thích Đấy chính là mẫu mã của thỏi son Các bạn thấy thì cái son này Ở dưới đít của nó Nó có một cái ấn ấn giống như là Cái mình để ấn ấn bút bi Thế nên là lúc mà khi mà mình vừa mới nhận được Cái thỏi son này Thì mình ấn mãi Mình ấn mãi Xong rồi mình vừa ấn vừa giữ Xong rồi ấn kiểu ấn nhanh, ấn liên tục Ấn vô cùng 
Uh, thế nhưng mà màu son nó vẫn không xa Mình mới lên mạng và đọc review Thì mọi người mới ghi rằng là lúc đầu tiên sử dụng Thì phải ấn tới tận kiểu tầm 20-25 cái Thì nó mới ra được cái màu son Thì mình ngồi kiểu ấn 20-25 cái Người yêu ngồi bên cạnh nó bảo Mẹ cái loại son gì mà đắt như thế mà phải ngồi ấn đến tận 25 cái nó mới ra màu Đấy là điểm yếu nhất của em ý Mình nghĩ là năm mới cũng sắp tới rồi Thì nên là có thể mọi người nên mở rộng những cái sự lựa chọn của mình Hãy thử nhiều chất son khác nhau và hãy bắt đầu bằng son bóng đi chẳng hạn Nếu như mà trong cuộc đời của bạn mà bạn chưa một lần tô son bóng Và nhất là khi mà bạn đang 18, 20 tuổi rất là xinh đẹp, dạng dỡ mà bạn không tô son bóng thì chắc chắn là bạn đang bỏ lỡ một điều rất là to lớn đấy. Thỏi son tiếp theo mình muốn nói tới ngày hôm nay Đấy chính là thỏi son này của Joshua Armani à, Đây là màu số 400 Lúc mà mình ra Sephora và thử cái son này trên môi Trên môi chứ không phải trên tay luôn Thì kiểu mình đã thấy phê luôn Vì cả đời mình tới lúc đấy thì mình chưa bao giờ thử cái chất son nào Mà nó mượt như nhung như lụa như vậy và Cái màu của nó lên môi mình thì vô cùng vô cùng vô cùng đẹp Nó chính là cái màu đỏ mà mình rất là thích. Nếu như bạn chưa bao giờ thử cái dòng son này của Giorgio Armani thì bạn nên thử một lần. Thử thôi, không cần mua cũng được. Và bạn sẽ cảm thấy được là cái sự mềm như lụa của nó trên môi mình như thế nào. Tại vì thực sự là chưa bao giờ mình cảm thấy cái môi của mình nó được trân trọng tới như thế. Mặc dù sẽ vô cùng là khập khiễng. Nếu như phải so sánh cái em Giorgio Armani này với cái em L'Oreal Matte Pro, Pro Matte Gloss Đấy, Hai cái khung giá của nó đã khác nhau rồi Hai cái mẫu mã của nó đã là một trời một vực rồi Thì nhưng mà cái chất son của nó Tất nhiên là nó không giống nhau Tất nhiên là nó không không hề giống nhau Thì nhưng mà nó khá là tương tự Nếu như mà bạn muốn cảm giác được Cái chất son của Joshua Armani Trên môi mình Thì nhưng mà không đến độ mà như nhung lương như lụa Mà chỉ đến độ kiểu như Cốt tông thôi chẳng hạn trên môi mình các bạn không muốn trả nhiều tiền cho một thỏi son đến như vậy Thì bạn nên thử L'Oreal Pro Matte Còn nếu không thì cứ ra Sephora và thử một pha lên môi Để cảm giác thấy cái đôi môi của mình được nâng niu Như bàn chân Việt như thế nào Thỏi son tiếp theo mình muốn nói tới Đấy chính là thỏi son của Charlotte Tilbury Thỏi son này có tên là 1975 Red Cái thỏi này thì có màu của nó đặc đặc sệt cam luôn Nó giống như là cái thỏi của Estee Lauder Tuy nhiên cái chất son của Charlotte Tilbury mà phải so sánh với cái chất son của Estee Lauder thì tất nhiên là cái chất son của Charlotte Tilbury thì tốt hơn hẳn và cảm giác nó cũng mềm mượt hơn hẳn tại vì môi của mình nó nhiều rãnh và nó khá là khô thế nên là khi mình bôi lên như thế này và mình có một thỏi son nữa màu đậm hơn rất là nhiều nhưng mà khi mà mình bôi thỏi này hoặc là thỏi kia thì nó đều đọng vào cái rãnh môi của mình Ủa, Mình không biết tại làm sao Chắc là tại môi của mình đều Tuy vậy thì mình vẫn rất là thích cái màu son này Và mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người cái màu son này Thỏi son thứ 9 mình muốn nói tới Đấy chính là thỏi son liquid lipstick này của uh, Stila Và màu son của Stila ngày hôm nay Mình muốn giới thiệu tới các bạn Đấy là màu số, số 06 màu Carina Màu này thì đã nằm trong 10 màu son liquid lipstick của uh, Stila mà mình đã có video swatch ở đây Nếu như mà các bạn nhìn swatch trên tay của mình Thì mọi người sẽ thấy là nó hơi giống và nó hơi tương tự Như màu son của Charlotte Tilbury và màu son của Estee Lauder Thế nhưng mà khi lên môi mình thì nó không nó không hề giống hoàn toàn như vậy Đối với cái màu son này của Stila cũng như là cái chất son liquid lipstick này của Stila Thì nếu như bà đánh từ 2 tới 3 lớp trở lên thì cái chất son nó sẽ không bị kiểu lên môi chỗ đậm chỗ nhạt và trông nó sẽ đều màu hơn. Thỏi son cuối cùng của ngày hôm nay mình muốn nói tới đấy chính là thỏi son liquid lipstick này của Mac. Màu ngày hôm nay mình chọn để giới thiệu với mọi người có tên là Fashion Legacy. Mình sẽ không nói quá nhiều về cái chất son này của Mac thì nhưng mà mình muốn nói là Chất son của nó khá là dễ chịu Nếu phải so sánh thì mình sẽ so sánh với Colourpop hoặc là Stila hay là Ofra Cái chất son của Stila hay Ofra thì nó vẫn mềm hơn 
và nó vẫn mỏng hơn rất là nhiều Thế nên là khi mà bạn bôi lên môi và khi mà nó khô lại thì môi vẫn cảm giác là nó không bị quặn lại, nó không bị khô, vô cùng khô Còn cái chất son này của Mark thì khi khô lại thì nó cũng khô, thế nhưng mà không đến độ mà khô cong queo well, giống như là cái dòng color pop mà mình đã thử nó vừa phải trên môi thế nên là khi mà mình bôi cái son này thì mình bôi được 8 tiếng và nó không hề không hề có cảm giác khó chịu một chút nào Mình mong là video ngày hôm nay thì không quá dài và không quá nhàm chán tại vì mình biết rằng là đối với những người nghiện son như rất 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 rất, rất, rất là nhiều bạn thì những cái dòng son mà mình giới thiệu tới ngày hôm nay đều rất là khóa quá quen thuộc rồi thế nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người những cái thỏi son những cái màu son mà mình cảm thấy nếu như mà mình có đủ 10 đôi môi thì mình sẽ dùng đủ 10 thỏi son này trong ngày Tết sắp tới và nếu như mọi người muốn giới thiệu cho Hà bất cứ thỏi son đỏ hay là cam hay là hơi hướng cam hơi hướng đỏ như những thỏi son mà mình vừa giới thiệu ở trên đây thì cũng comment ở phía dưới cho mình biết nhé video ngày hôm nay tới đây là hết rồi cảm ơn mọi người đã xem em tới tận đây nhé. Bye bye. Hey, Hãy subscribe